പ്രിയമുള്ളവരെ നമസ്കാരം ഫസ്റ്റ് രവി അന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പ്രാരായിരിപ്പാൻ കർത്താവ് തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നെ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവർക്കും ക്രിസ്തേശ്വരുള്ള സ്നേഹവും വന്ദനവും ഈ സമയത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ വിശേഷിച്ച് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെതായ വ്യാപന നിമിത്തം വളരെ പ്രയാസത്തിലും ഭയത്തിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് നാം എല്ലാവരും നാം മാത്രമല്ല എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ളവർ ഇപ്രകാരമുള്ള അവസരങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള അധികാരികൾ ആതുരാലയ സേവനം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ പല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും നാം നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ സമയത്തേറ്റും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല മാർഗമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സർക്കാരുകൾ അറിയിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ ഓരോ സമയത്ത് നാം പാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലതാണ് നന്മയ്ക്കാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുവാൻ തുടർന്നും കർത്ത സഹായിക്കട്ടെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലതരത്തിലും നമുക്കുണ്ട് പുറത്തു പോകാൻ കഴിയാ ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഇടുക്കങ്ങൾ ചരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എങ്കിലും സർവശക്തൻ നാമേൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടുന്നത് സമയാസമയങ്ങൾ നൽകി തീരുവാൻ ശക്തനാണ് കരയുന്ന കാക്കയ്ക്കും ആമയൻ വയലിലെ ആമയൻ പുഷ്പത്തിനും ആമയൻ ആ വേണ്ടതും ഭക്ഷ്യവും ഭംഗി നൽകുന്ന പാടുന്നത് പോലെ തന്റെ ഭക്തർക്ക് അവൻ വേണ്ടെന്ന് സദാസമയം നൽകുവാൻ അവൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ് എങ്കിലും ഈ ഒരു കൃത്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആമയൻ നാം ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് നാം തന്നെ ബലഹീനരാകാതിരിക്കാനും നിരാശപ്പെട്ട് നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാനും പ്രത്യാശ നശിച്ചവരായിട്ടൊന്നും തീരാതെ നാം നമ്മത്തിനെ സൂക്ഷിക്കുക ദൈവാസുരം കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളല്ലോ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ദൈവജനം ധ്യാനിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ദൈവജനം കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കഴിയുന്നത്രത്തോളം നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള നമ്മുടെ സമശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ആരോടൊക്കെ അവർ പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിലും ചിലരൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമല്ലോ ചിലരോടെങ്കിലും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമല്ലോ ആമെ കഴിയുന്നതും അവരോട് അവർക്കൊക്കെ ഒരു ധൈര്യം കൊടുക്കുവാൻ ബലം പകരുവാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പകരുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രൈസലോ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് റീസൺ ഒന്നുമില്ല ദൈവവചനം അമേൻ ചിലർക്കെങ്കിലും ആശ്വാസമാകട്ടെ ചിലർക്കെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലും വളരുക ഇതൊരു സഹായമാകട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ കേൾക്കുന്ന വചനഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നല്ല നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെയും അറിയിക്കാം വിമർശനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ക്രിറ്റിസിസം ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ക്രിയാത്മാമായി തീരേണ്ടതിന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആമെ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് ദൈവലരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ചിന്തിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതേ വേദഭാഗം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അമേൻ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലും കൃത്യമായി അമേൻ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതിപാദ്യ വിഷയം പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം രക്തസ്രാവമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസ നിമിത്തം ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തൊട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ പരിചിതം പരിചയമായിട്ടുള്ളൊരു വേദഭാഗമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവാത്മാവ് എന്നെ എനിക്ക് തന്ന കൃത്യമായൊരു ചില ഒരു രീതിയിൽ 
ഈ വചനത്തെ ഒന്ന് പഠിക്കുക കർത്താവ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ഞാൻ ഇത് പലയിടങ്ങളിലും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വചനം കൂടാണ് എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മീഡിയയിലൂടെ എന്നെ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇതിലൂടെ ഒരു ഒരു നന്മ ഒരു ഒരു ബല ആത്മാവിനെ ബലപ്പെടുവാനും വിശ്വാസം ഒന്നുകൂടെ ദൈവത്തോട് എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അതങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്നൊരു ആഗ്രഹമേ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളൂ അപ്പോൾ മാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചിന്തിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു വാക്കിൽ വലുപ്പം എനിക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു പിഴവ് വന്നത് റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് മാറി വചനം കേൾവിയാലും വീണ്ടും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചന തന്നൊരു ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് എനിക്ക് അതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് തിരുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനല്ല വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരും വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്നല്ലേ സംസാരിച്ച ആ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനം സംസാരിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ പോയിന്റുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തത് നമ്മൾ കേട്ടത് ഷി ഹിയേഡ് റൈറ്റ് തിങ് ഇൻ റൈറ്റ് ടൈം അവൾ ശരിയായ ഒരു വസ്തുത ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ശരിയായ ഒരു സമയത്ത് കേട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വസ്തുത എന്താണ് ശരിയായ സമയം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അല്പമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു ഒന്നുകൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അതൊന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശരിയായ വസ്തുത എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആമയെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷിച്ച് ഒരു ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും എന്നാൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഭവത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പറയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ പറയട്ടെ ആമെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ആമെ പാപികൾക്ക് രക്ഷകനായി വന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കേൾവിയാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കേൾവി എന്നുള്ളതാണ് സ്വോത്രം അല്ലെ പ്രൈസ് ലോഡ് എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഒരു മാറ്റം തന്നത് നമ്മെ ഒരു ഒരു മറ്റൊരു ആമയ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുവാൻ നമ്മെ സഹായിച്ചത് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആമൻ കേൾവിയാണ് അവന്റെ വചനത്തിലുള്ള വചനത്തിലൂടെയുള്ള നാം കേട്ട അറിവുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷിഹിയുടെ റൈറ്റിംഗ് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞ സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ശരിയായൊരു വസ്തുതയാണ് അവൾ കേട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാകണം ക്രിസ്ത്യാനിയ ശേഷം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് അറിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാലും പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ അമേ ഏത് കഷ്ടങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും ഈ കർത്താവ് നമ്മെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇല്ല എന്നുള്ള വാഗ്ദാനം അവൻ നമ്മോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമേൻ നമ്മുടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഇന്ന് ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെതായ ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അമേൻ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ ആ അന്യോന്യത ആ ഒരു ആ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവമക്കളായ നാം പറയേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ കഷ്ടത്തെ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എന്ന് കേട്ടു തുടങ്ങിയോ എന്ന് അറിഞ്ഞോ അന്ന് ആ അറിഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വസ്തുനിഷ്ഠമായത് ശരിയായ വസ്തുതയാണ് ഞാൻ കേട്ടത് പ്രൈസലോൾ നമ്മള് ലേഖനങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പസല പൗരോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളും മറ്റുള്ള അപ്പസലമാരുടെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു തസ്രോനിക്കർക്ക് തസ്രോനിക്കർ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളെ വായിക്കുന്നു നമ്മള് ഞങ്ങളുടെ പ്രബോധനം അബദ്ധത്തിൽ നിന്നോ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നോ വ്യാജത്തോടെ വന്നതല്ല ഞങ്ങളെ സുവിശേഷം പരമേൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവരായി തെളിഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെയല്ല ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശോധന ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ
വ്യാജത്താൽ പ്രസ്താവിച്ച സുവിശേഷവുമല്ല പ്രൈസലോൺ എന്നിട്ട് പറയുന്നു ആമയും ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ കൊള്ളാവുന്നവരായി തെളിഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ അല്ല ദൈവത്തെ ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത് ഹലലൂയ അപ്പം മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എന്ത് വന്നേക്കാം അബദ്ധത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ വന്നേക്കാം അശുദ്ധിയിൽ നിന്നുള്ള സംസാരം ഉണ്ടായേക്കാം വ്യാജത്തോടെ സംസാരിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ദൈവത്തെ സകല ഹൃദയങ്ങളെയും ശോധന ചെയ്യുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ നാം പ്രസാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആമേ പൊലീസ് പറയുന്നു ആ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആമേ പ്രസ്താവന ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അരുളി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാപികൾക്ക് രക്ഷയാകുന്നു അമേൻ മനസ്സിലായോ അപ്പം അവിടെ പോലീസ് ധൈര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അബദ്ധത്താലൊന്നും അല്ല പ്രേശ്വലോൺ അപ്പൊ അതിനകത്ത് അത് കാണിക്കുന്നതാണ് നാം ശരിയായൊരു വസ്തുതയാണ് നാം കേൾക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ വീണ്ടും പത്രോസ് അപ്പോസ്റ്റലായ പത്രോസ് എഴുതുന്നു നാം ഈ ചുതിരിപ്പാർക്കുന്ന ആമ ദൈവേനത്ത് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് പത്രോസ് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയും പ്രത്യക്ഷതയും നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചത് നിർമ്മിത കഥകളെ പ്രമാണിച്ചിട്ടല്ല അവന്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളായി തീർന്നിട്ട് അത്രേ പ്രേശ്വ ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രസംഗ വിഷയങ്ങളാണല്ലോ പ്രേശ്വലോൾ അമേൻ എവിടെ പത്രോസും ധൈര്യത്തോട് പറയുന്നു ചതിരിപ്പാർക്കുന്നവരെങ്കിലും പരദേശികളെങ്കിലും ആമ ക്രിസ്തു നിമിത്തം പീഡനം അനുഭവിച്ച വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ചുതിരിക്കിടക്കുന്ന ജനമാണെങ്കിലും അവരോട് പവത്രോസ് പറയാണ് ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും അവന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചും അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ആമേൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ച കഥകളല്ല നിർമ്മിത കഥകളല്ല ഹിമോത്തോസ് എഴുതുമ്പം ആമേ പൊലൂസ് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഭക്തി വിരുദ്ധമായ വൃദ്ധ ആലാപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിഴവി കഥകളെ ഒഴിവാക്കുക പ്രതിയമക്കളെ നമ്മൾ ഈ കാലത്തും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രചോദനം നൽകാതെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്നു മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇക്കിളി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ലോകത്തോട് മാത്രം നമ്മെ അടുപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഈ കാലത്തുണ്ട് എന്നാൽ പത്രോസ് പറയുന്നു അമീൻ രക്ഷയ്ക്ക് നിദാനമായ ജീവരക്ഷ നൽകുന്ന ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചത് ഒരിക്കലും നിർമ്മിത കഥകളെ പ്രമാണിച്ചിട്ടല്ല പിന്നെയോ അവന്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവനെ കണ്ടവരാണ് അവന് മഹിമ കണ്ട നമുക്കറിയാം അവനെ കുറിച്ച് വിശ്രിയാൻ പോകുന്നില്ലല്ലേ വിഷയം അതല്ലല്ലോ അത് തന്നെയാണ് അമീൻ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസൽ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ആദ്യം മുതലുള്ളതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടതും ഞങ്ങൾ നോക്കിയതും ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതുമായ ജീവന്റെ വചനം സംബന്ധിച്ച് ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു സാക്ഷീകരിക്കുകയും പിതാവിനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ നിത്യജീവനെ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളോടും അറിയിക്കുന്നു അവിടെ യോഹന്നാനും ധൈര്യത്തോടെ പറയുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിച്ചത് എങ്ങനെയാ അവൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കിൽ ഇരുന്നവനാണ് അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അവൻ ഞങ്ങൾ അവനെ കണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ അവനെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാലേ ലൂയ അത് ശരിയായ വസ്തുതയല്ലേ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അതാ ഞാൻ ഇന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രൈസ് എന്താണ് ആ മേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വാസമുളവാകത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ദൈവത് ആ ക്രിസ്തു ആശ്രയം ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പ്രചോദനമുള്ള നാം മനസ്സിലാക്കണം അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കേൾവിയാണ് അതാണ് വസ്തുത അതാണ് റോബനത്ത് പറയുന്നത് വചന വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി 
ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു അപ്പോ അവൾ വസ്തു ശരിയായ ഒരു വസ്തുത കേട്ടു ശരിയായ സമയത്ത് അവൾ കേട്ടു ശരിയായ സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ ശരിയായ സമയം ആമ ഒരുപക്ഷെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടമായിരുന്നു നിരാശയായിരുന്നു അനേക വർഷങ്ങളുടെ ആമേ കഥന കഥ അവൾ പറയാനുണ്ട് ആമേ എല്ലാം നഷ്ടമായ കഥ അവൾക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്നാലും അവളുടെ ആ ഒരുപക്ഷെ ജീവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അവൾ അപ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു അത് അവളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു നല്ല സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കേട്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാകാം എല്ലാം തകർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താകാം സകരം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന സമയത്താകാം എല്ലാവരും നമുക്ക് വിരോധമാകുന്ന സമയത്താകാം നാം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയത്താകാം രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന സമയത്താകാം മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പോലും ആമയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്താകാം പ്രിയരെ പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് നാം യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നാം യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ അവസാനമാകാം പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു പുതിയ ആരംഭമാണത് പ്രൈസലോഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം പ്രൈസലോഡ് കർത്തവ് സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് അതോടെ ബന്ധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഷീ ഹിയർഡ് അബൌട്ട് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അവൾ ശരിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അവൾ കേട്ടു വാക്കത്തേഴ് തന്നെയാണ് പ്രൈസലോഡ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നു എന്താണ് ഒട്ടും ഭേദപരമാതെ ഏറ്റവും പരമസ്യമായി തീർന്ന ഒരു സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടു അവൾ ശരിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ആ സഹോദരി കേട്ടു എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ആ ശരിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് എന്ന് കേൾക്കാൻ കാര്യം അമ്മ അവൾ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അവൾ ഈ പീഡ അനുഭവിക്കുന്നതാ ഈ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതാ അത് മാത്രമല്ല അവൾ അന്നുവരെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല അനവധി ഡോക്ടറും അനവധി വൈദ്യന്മാരാൽ അവൾ പല സഹിച്ച് അല്ലെ ഏറിയൊന്ന് സഹിച്ചു തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും ചെലവഴിച്ചു അല്ലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നാൽ പ്രയാസം വന്നാൽ ഒരു ആശുപത്രി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെ ഏതൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാം ഈ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് രോഗ നിർണയത്തിന് രോഗം നിർണയിക്കപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും അല്ലെങ്കിൽ അനേക രോഗികൾ ക്ഷീണിതരാകാറുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് അവരുടെ പോക്കറ്റ് കാലിയാകും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ ദൈവകൃപയാൻ മുന്നേറുന്നവരാണ് ഓരോ ദിന ദിവസവും അന്നന്ന് തന്നെ അന്ന ആട്ടി പറയുന്ന പോലെ അന്നന്നുള്ള അന്നം കൊണ്ട് അത്താഴം കഴിക്കുന്നവർ പ്രൈസലോ പക്ഷേ രോഗം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലോ വരുന്നേ പക്ഷേ അനേക ഇടങ്ങളിൽ രോഗനിർണയത്തിന് സമയമെടുക്കും ആ രോഗം നിർണയിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും രോഗി ക്ഷീണിക്കും പ്രൈസലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിന്റെ കാഠിന്യം അറിയുമ്പോൾ നാം ക്ഷീണിച്ചു പോകും രോഗനിർണയമല്ലല്ലോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചികിത്സ വേറെ ചികിത്സ നിർണയം വേറെ സോറി രോഗനിർണയം വേറെ ചികിത്സ വേറെ പ്രൈസലോ അങ്ങനെ ഈ സഹോദരിയും ഞാൻ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവരുടെ ചികിത്സ ഇതുവരെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം അവരുടെ രോഗം ഇതുവരെയും ശരിയായ രീതിയിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അഥവാ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് രക്തസ്രാവുള്ള സ്ത്രീയാണ് ആ രോഗം ബ്ലീഡിംഗ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അറിവുള്ള അതിനെ കുറിച്ച് പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള വൈദ്യന്മാർ അതുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും പക്ഷേ ഈ സഹോര ജീവിതത്തിൽ ഏതൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടും എന്തൊക്കെ മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ടും അവർക്ക് സൗഖ്യമായിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശരിയായ രീതിയിലുള്ള രോഗ നിർണയം പോലും ഈ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനകത്ത് ആ സഹോദരിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്ക് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ അടിയേറിയൊന്ന് സഹിച്ചു രോഗനിർണയം ശരിയായ രീതിയിൽ രോഗനിർണയം രോഗം നിർണയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ എന്തു ചെയ്യും പലരും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു സാധാരണ തലവേദന വന്നാൽ ഈ തലവേദന പല രീതിയിൽ വരാം പക്ഷെ സാമാന്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ഒരു ഏതെങ്കിലും തലവേദന ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും അല്ലെ ഒരു ബോഡി പെയിൻ വന്നാൽ ബോഡി പെയിൻ ഉള്ള ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം തലവേദന പല രീതിയിലോട് വരാം ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ്റ്റിക് വന്നാൽ പോലും തലവേദന വരാം പുറം വേദന ഒക്കെ ഗ്യാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ എല്ലാം പറയുന്
ചിലപ്പോൾ മാറത്തില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതേ ടാബ്ലറ്റുകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും പ്രൈസലോ കാരണം ആ രോഗം നിർണയിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പ്രൈസലോ അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് അവൾ പല പല ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അവൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പല ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവൾക്ക് ശരിയായ രോഗനിർണയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശരിയായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ സമയത്താണ് അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവൾ കേൾക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രം ആമി ഈ അധ്യായത്തിൽ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പുറകോട്ടുള്ള അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ആമി സോ നമുക്ക് ആമി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആമി പല അത്ഭുതങ്ങളും അവൻ കാറ്റിനെ ആമി സോദ്രനെ അടക്കിയതും കടലോ കടലിനെ ശാന്തമാക്കിയതും ഗതരദേശത്തുള്ള ഭൂതഗ്രസ്തന്റെ മേൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട ഭൂതങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതും അവ പന്നികളിൽ മേൽ ചെന്ന് അവ ആമ കടുന്തൂക്കായ ആമയെടുത്ത് ആ വീണ് ചത്തുപോകുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇതേ അധ്യായത്തിന്റെ മേൽപാർജ്ജിത ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ ഇവൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ആമ ആക്ച്വലി അവൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ മുഖാന്തരമായ ഒരു വ്യക്തി മേളിലുണ്ട് അതേ വ്യക്തി ആയിറോസ യായിറോസിന്റെ മകൾ വളരെ അത്യാസനത്തിലായി കിടക്കുക പ്രൈസലോ നാം മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ മറ്റു ഭേദഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യായിറോസിന്റെ മകൾ മരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യായിറോസ് സമൂഹത്തെ പ്രമാണിയാണ് അവന്റെ ക്ഷണം അനുസരിച്ച് ചെയ്യിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി അവന്റെ വീട്ടോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഈ സഹോദരി കയറുന്നത് അപ്പൊ യായിറോസും ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് ആമ ഇത്രയും ജനമാന പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഓട്ടർ അവൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടു അവൾ അപ്പോൾ ആ യേശുവിൽ അവൾക്കൊരു അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൾ യേശുവിന്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് വരുന്നത് പ്രൈസലോൾ അപ്പം അവൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടത് ഒരു ശരിയായ വസ്തുതയാണ് ശരിയായ സമയത്താണ് അതുമാത്രമല്ല അമേൻ ഇതുവരെയും അവൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ അവൾ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയും പരിചയപ്പെട്ടവർ അമേൻ അവളുടെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് രോഗനിർണയം പോലും നടത്തുവാൻ കഴിയാതെ അവളുടെ രോഗത്തിന് മതിയായ ഒരു ചികിത്സ കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ അമേൻ അമി സോദ്രഹുല്യ നമ്മുടെ സകല പാപത്തെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയുള്ള നല്ല വൈദ്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് അവൾ ആ സമയത്ത് കേട്ടത് ഹാലേ ലൂയ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ അമേൻ പ്രിസലോൾ ആ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതേ അനുഭവങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അമേൻ പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ആമ കടങ്ങളും മരണഭയമൊക്കെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ രോഗം നമ്മെ അമേൻ വിഴുങ്ങുവാൻ വാപിടർന്നു വന്നപ്പോൾ മറ്റ് അതുവരെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച ആർക്കും നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു അവന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വന്നു അവനെ നാം അറിഞ്ഞു റീസലോൾ അതാണ് നമ്മെ വിശ്വാസത്തിൽ നിർത്തിയത് അവ ഇന്നും നാം നിലനിൽക്കുന്നതും അന്ന് അവനെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടതും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് സ്വത്രം അതുകൊണ്ട് ആ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ ഞാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടതാണ് ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള വസ്തുത യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ സമയമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ശരിയായ സമയം അമേൻ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള യേശുവാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഏറ്റവും ശരിയായുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തി കാരണം അന്നുവരെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ട വൈദ്യന്മാരൊക്കെ അവൾക്കുള്ള സകലത്തെയും എന്താ അവളുണ്ടായിരുന്ന സകല സമ്പത്തും ആമെ അവളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിയവരാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ യോഹനാൻഡിലെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു ആമേ സോദ്രളിയ ആമേൻ എന്താണ് നല്ല ഇടയനോ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നവനാണ് ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്ന ആ നല്ല ഇടയനായ ആ യേശുവിനെ ആ നല്ല വൈദ്യനെയാണ് അവൾ കണ്ടത് അവൾ പരിചയപ്പെട്ട സ്വത്രം വിളിക അതുകൊണ്ട് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു വലിയ വിടുതലായി തീരുന്നു സ്വത്രം ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു പ്രൈസ്ദൈവം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ആമയ തുറന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പ്രൈസ് ഇന്നു മുതൽ കാലം ഈ കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ട നാം ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിച്ച ആ ദൈവജനത്തോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്കും പറയാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഏത് ശ്രേഷ്ഠ ഗണ്യ വ്യക്തികളെക്കാളും ശരിയായ ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വം എന്റെ
ആ യേശുവിനെ നാം കണ്ടുമുട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ യേശുവിന്റെ വചനം നാം കേട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നെ കേൾക്കുന്ന എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എപ്രകാരമായി പോയേനെ എന്ന് നാം ഒരു നിമിഷം നമ്മെ തന്നെ ആമയെ പരിശോധിക്കുക ഹാലലൂയ ഒരു നിമിഷം കണ്ണടയ്ക്കാമോ നമുക്ക് ഒരു ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് പോലെ കാര്യമേ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആമി ഭാരപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു നിരാശ അനുഭവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആമി ജീവിതമേ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ആമി സ്വത ചിന്തയിലായിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നഷ്ടബോധത്തോടായിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തലമുറകളെ ചൊല്ലി ഭാരത്തോടെ അമേ നാളെയെ ചൊല്ല വിചാരത്തോടുകൂടെ അമേ സ്വത്തുടങ്ങി അമേൻ അമ്മ ആത്മീയമായിട്ടൊരു പക്ഷേ വളരുവാൻ കഴിയാത്തതെങ്കിൽ പ്രയാസത്തോടായിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം ആം ഒരിക്കൽ കൂടെ ആ ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം നാം അറിഞ്ഞത് അബദ്ധത്തിൽ നിന്നല്ല നാം അറിഞ്ഞത് വ്യാജത്തിൽ നിന്നല്ല നാം അറിഞ്ഞത് അശുദ്ധിയിൽ നിന്നല്ല സത്യമായ ശരിയായ വസ്തുതയാണ് നാം എപ്പോഴോ കേട്ടു എന്നുള്ളല്ല അമേൻ ശരിയായ സമയത്താണ് നാം യേശുവിനെ കേറിച്ചു കേട്ടത് പ്രൈസലോട്ട് ഹലോയ നാം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആമയെ പൂർണ്ണ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അപ്പാട് മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത് ഹാലേലൂയ നമുക്കൊരു വിഷയം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവെ കർത്താവ് നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു ഇന്ന് മുതൽ കാലം ഒരിക്കൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് സന്നിധിലായിരിക്കാൻ ആ പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് സ്ത്രോത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള കർത്താവിന്റെ തിരുവചനങ്ങളെ ആമയിൽ കർത്താവ് അല്പമായ ഞങ്ങളുടെ ആമയ സ്ത്രോത്രം ഉള്ളിയ എളിയ അറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്ത്രോത്രം കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ആമയിൽ അവനെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ആ ഒന്ന് ആ ഒരു സഹോദര ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ വിടുതൽ ആശ്വാസം കർത്താവ് ഏതുപോൽ കാലം എന്നെ അടിയനെ കേൾക്കുന്ന അനേകർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആ മേടിയ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രയാസത്തോടോ ദുഃഖത്തോടോ മരണഭയത്തോടോ നിരാശയോടോ നാളെ ചൊല്ലുള്ള ആവലാതിയോടിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് പ്രൈസ് ലോഡ് ഇത് മുതൽ കാ ദൈവരത്തോട് മാറാകണമേ കർത്താവിയുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കണമേ കർത്താവ് അവരാശ്വസിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്ത്രോത്രം ഇനി ക്രിസ്തുവിനോടെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വരവിനോട് ഒരുക്കണമേ കർത്താവ് ആ ഒരു വ്യക്തി പോലെ തള്ളപ്പെട്ട് പോകാതെ ഒരു വ്യക്തി പോലെ കർത്താവ് കൈവിടപ്പെട്ട് പോകാതെ ഒന്ന് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ അമേൻ കാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് സ്ത്രോത്രങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ആമേ കർത്താവിനെ സന്നിൽ കാണപ്പെടത്തക്ക രീതിയിൽ കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വചന മുഖാന്തരം ഒരു ഉറപ്പ് കർത്താവ് കൊടുക്കണമേ ഒരൊരുക്കും കർത്താവ് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല മഹത്വ അംഗീകർപ്പിക്കട്ട് പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൻ നന്ദി എല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനെത്തുന്ന യേശുവിൻ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ നല്ല പിതാവേ ആമേൻ ആമേൻ പ്രീസലോട്ട് ദൈവജനം കേട്ട നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നെങ്കിൽ തുടർന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം അതുവരെയും ദൈവം നമ്മളെ തന്റെ ചെറുകളെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ പ്രൈസ് ലോട്